गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग सेमिस्टर सिक्स का स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है लेट मी इंट्रोड्यूस ना इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के विषय में हम लोग स्टडी करेंगे तो कैसा सिस्टम को ले माइक्रोस्कोपिक सिस्टम ना माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक वैसा सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल्स का संख्या बहुत ही कम है ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू द पावर थ्री अगर है तो वैसा सिस्टम को बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मैंने वैसा सिस्टम सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हैं एक कंटेनर रहेगा जिसके अंदर में एटम्स मॉलिकल्स पार्टिकल्स ये सब है ये मिल करके होगा सिस्टम तो माइक्रोस्कोपिक मैंने अगर पार्टिकल्स का संख्या बहुत ही कम है टेन टू पावर थ्री है उसी के आमने सामने का ऑर्डर है तो माइक्रोस्कोपिक और अगर पार्टिकल का संख्या बहुत बहुत ज़्यादा अगर है तो वैसा सिस्टम को हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जब पढ़ते हैं या हम लोग इंट्रोड्यूस किया हम लोग पढ़े हैं उसमें पार्टिकल का संख्या जितना कम है जैसे स्टोडेंजर इक्वेशन एक पार्टिकल के बारे में हम बात करते हैं लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर आप लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स या मैथ का वो ब्रांच है जिसमें जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे जितना ज़्यादा पार्टिकल्स हम लोग लेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें एकूरेसी आएगा तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उसका एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा हम लोग का बढ़ता जाएगा तो इसमें जैसे मान लीजिए कंटेनर है कंटेनर में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिकूल्स हमारा है उस कंटेनर में वो रेंडमली मूव कर रहा पूरा कंटेनर के अंदर में एक रेंडम ने टेम्परेचर अलग अलग लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग देखिए इस रेंडमनेस के बीच में भी पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में मान लीजिए वी एंड वी प्लस डी वी वेलोसिटी रेंज में कितना मॉलिकूल्स हो सकता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का आधार पर हम लोग ले सकते हैं तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या तो इसको मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो ये मैक्सवेल बोल्जमैन क्या किए ना कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ये सब का स्टडी वोलोम किए और तब ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को जब हम लोग इस्तेमाल करने लगे यही मैक्सुअल बोलमेंट या तो इन लोगों के दौरान राइलेक जीन्स या तो आप वेम्स ये सब कुछ कुछ जो साइंटिस्ट जब अप्लाई करने लगे खास करके ब्लैक बोर्ड रेडिएशन में स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर में तो जो रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं था तब हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में भी मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हमको क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ा तो तब हम लोग का आया क्वांटम स्टैटिस्टिक्स तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हमारा दो टाइप का होता है पहला है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो कि बोसोन्स जो पार्टिकल उसमें काम आता है और दूसरा है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स जो पार्टिकल है फर्मियोन्स उस पर ही वाला काम आया जैसे बोसोन्स में आपका बहुत सारा फोटोन्स है कुछ न्यूट्रल आइटम्स है और फर्मियोन्स के आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन तो ये सब स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का बहुत ही अच्छा आएगा तो ये फ्यूचर में हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे आज बात करते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के इसको लेकर के बात करते हैं तो सबसे जो पहला जो टर्म है जो हम लोग को समझना है वो है मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट तो कोई सिस्टम का मैक्रो स्टेट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं और माइक्रो स्टेट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं जैसे ईच कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो स्टेट मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं पार्टिकल को अगर हम लोग कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं कोई भी सिस्टम में अगर उसको हम लोग दो कंपार्टमेंट हम लोग बनाते हैं जैसे एग्जाम्पल हम लोग दो कंपार्टमेंट है हमारे पास तीन पार्टिकल है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते जीरो थ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या तो हो सकता है वन टू डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या तो टू वन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या तो थ्री जीरो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है तो इस तरह का कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग बोलेंगे मैक्रो स्टेट लेकिन ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अगर पार्टिकल हमारा डिस्टिंग्यूसेबल पार्टिकल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थ्री पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं और उसको हम लोग डिस्टिंग कर पाएंगे डिस्टिंग मैंने पार्टिकल का नाम लिया ए बी सी ए बी सी तीनों का हम डिस्टिंग कर पा रहे हैं तो वो जो कंपार्टमेंट के अंदर में किस अवस्था में किस डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट में वो रह सकता है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट एग्जाम्पल लेने से बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे जैसे मान लीजिए अगर कोई सिस्टम में हमारा पार्टिकल है ए और सी सिस्टम के अंदर में
हो सकता है हमारा है सॉरी बी सी नहीं आ, बी है एक में है मान लीजिए आपका बी सी और दूसरा में हमारा है ए तो ये जो सिस्टम के अंदर में या कंपार्टमेंट के अंदर में हम लोग कितने तरह से उसको अलग अलग ढंग से अरेंज कर सकते हैं माने अगर तीन पार्टिकल है उसका कितना तरह से अलग अलग ढंग से अरेंजमेंट हो सकता है उसके अंदर में इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट ये सॉरी इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट माने कंपार्टमेंट बाहर से हम लोग एक कंपार्टमेंट में कितने तरह से पार्टिकल का माने तीन पार्टिकल को कितने तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कंपार्टमेंट वाइज इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट और अभी एक एक मैक्रो स्टेट के अंदर में कितना तरह का पार्टिकल का डिस्टेंट अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्टेट तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मान लीजिए जाए दो कंपार्टमेंट हमारे पास है वन और नाम दिए टू ये लोग पूरा एकदम आइडेंटिकल है दो कंपार्टमेंट और हमारे पास तीन डिस्टिंगबल पार्टिकल है हम लोग नाम दिया डिस्टिंगबल है ए बी सी तीनों को हम लोग कर पाएंगे अलग अलग पार्टिकल तो कंपार्टमेंट हमारा दो टो है एक और दो तो कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट अगर हमको निकालना हमारे पास पार्टिकल है तो आपका तीन तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस वन मतलब चार तीन पार्टिकल है तो चार होगा चार पार्टिकल है तो पांच होगा पांच पार्टिकल है तो छह होगा दो पार्टिकल है तो तीन होगा तो कितने तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पहला कंपार्टमेंट हो सकता है कुछ भी पार्टिकल ना रहे एक भी पार्टिकल ना रहे और दूसरा में तीन पार्टिकल है तो ये एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन वन टू वाला हो सकता है फिर टू वन वाला हो सकता है और लास्ट वाला है थ्री जीरो जीरो थ्री जीरो थ्री और थ्री जीरो अलग अलग है पहला कंपार्टमेंट में जीरो है दूसरा में थ्री है यहाँ पर पहला में थ्री है दूसरा में जीरो तो अगर हमारे पास चार अगर पार्टिकल होता तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना पहला हम लोग करते हैं जीरो चार फिर करते वन चार माइनस एक माने वन तीन फिर करते दो चार माइनस दो माने टू टू इस ढंग से हम लोग लास्ट में करते हैं चार और जीरो इस तरह से एन के जगह में थ्री करके भी आप लोग कर सकते हैं ये है मैक्रो स्टेट तो अब हम लोग और एक हम लोग फिगर बनाते हैं टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग को मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट भी माने एक एक मैक्रो स्टेट के बीच में कितना माइक्रो स्टेट हो सकता है तो देखिए ये जो मैक्रो स्टेट हमारा जो बना जीरो थ्री जो मैक्रो स्टेट हमारा बना इसमें हमारा जो कंपार्टमेंट एक में हमको जीरो मिला और कंपार्टमेंट टू में हमको थ्री मिला तो थ्री में जो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट जो हमारा होगा इसमें तो नहीं है तो डिस्टिंग अरेंजमेंट ये ए बी सी है लेकिन इसका सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं इसमें परमोटेशन हम लोग नहीं कर रहे हम लोग जस्ट कम्बिनेशन में ही हम लोग जाएंगे तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट में ये जो जीरो थ्री वाला माइक्रो स्टेट में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना होगा ना नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा वन तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला किया इस पर थोड़ा सा हम लोग बाद में जा रहे हैं जैसे हम लोग वन टू वन टू का मैंने कंपार्टमेंट वन में वन रहेगा और कंपार्टमेंट टू में हमारा टू रहेगा तो वन रहेगा मैंने आइधर ये जो तीन पार्टिकल ए बी सी में हो सकता है कंपार्टमेंट वन में ए पार्टिकल रहे तो यहाँ पर रहेगा बी सी अगर यहाँ पर कंपार्टमेंट वन में बी अगर रहे तो यहाँ पर सी रहेगा सी ए रहेगा ये अगर सी रहे तो ए बी रहेगा तो तीन तरह का अरेंजमेंट हो सकता है इसी तरह से मैक्रो स्टेट हम लोग लेंगे टू वन तो टू वन में कंपार्टमेंट वन में टू रहेगा और कंपार्टमेंट टू में वन रहेगा अगर इसमें ए बी रह गया तो ये तो सी होगा इसमें अगर बी सी हो गया तो ए होगा सी ए अगर हो गया तो बी होगा और थ्री जीरो माना कंपार्टमेंट वन में तीन तो तो हो गया और कंपार्टमेंट बी में जीरो होगा तो ये एक तरह का तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना ना पहला जो मैक्रो स्टेट है उसके लिए माइक्रो स्टेट है वन दूसरा जो मैक्रो स्टेट है उसके लिए तीन इसके लिए भी तीन और चौथा के लिए एक तो टोटल जो हमारा माइक्रो स्टेट जो हुआ वन और थ्री फोर सेवन और एट तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बराबर नंबर ऑफ कंपार्टमेंट टू दी पावर नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है टू और नंबर ऑफ पार्टिकल है थ्री तो टू डी बाई थ्री मैंने होता है तो इस ढंग से हम लोग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हम निकाल सकते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास कंपार्टमेंट होता है दो और नंबर ऑफ पार्टिकल होता है चार टू दी बार फोर का मतलब हमारे पास होता है सिक्सटीन कंपार्टमेंट अगर होता है थ्री और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर होता है थ्री तो थ्री टू बार थ्री जो होगा आपका कितना ट्वेंटी सेवन तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा ट्वेंटी इस ढंग से हम निकाल सकते हैं तो देखिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एक एग्जाम्पल हम ले रहे कोई भी एक माइक्रो स्टेट में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट किस ढंग से हम निकाल सकते हैं ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल इससे हम देख सकते हैं लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला से तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मैक्रो स्टेट तो माइक्रो स्टेट हम कौन सा लेंगे वन टू लेंगे तो वन टू अगर लेंगे हमारा एन सी एन वन और एन सी एन टू दोनों सेम ही होगा तो एन वन का मतलब हम लोगों का वन है 
और एन टू का मतलब टू है और एन का मतलब तो हमने हम थ्री ऑलरेडी लिए ही तो चाहे इसका कम्बिनेशन निकाले या तो इसका कम्बिनेशन माने थ्री वन का कम्बिनेशन और थ्री टू का कम्बिनेशन फार्मूला आप लोग जानते ही हैं एन सी आर का फार्मूला है एन फैक्ट्रियल आर फैक्ट्रियल एन फैक्ट्रियल बाई आर फैक्ट्रियल इंटू एन माइनस आर फैक्ट्रियल तो इसका आप सॉल्व कीजिए चाहे इसका सॉल्व कीजिए एक ही आंसर आप लोगों का आएगा तो हम लोग एक का सॉल्व करते हैं तो थ्री फैक्ट्रियल फिर ये आर फैक्ट्रियल फिर एन माइनस आर माने थ्री माइनस वन माने टू फैक्ट्रियल इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा तीन तो इसका मतलब ये जो मैक्रो स्टेट वन टू कितना माइक्रो स्टेट में हो सकता है ना ये कितना माइक्रो स्टेट तीन माइक्रो स्टेट में हो सकता है तो हम लोग क्या देखें ये मैक्रो स्टेट माने मैक्रो स्टेट माने सिस्टम के अंदर जो कंपार्टमेंट जो बना है यहाँ पर जो हमारा जो कंपार्टमेंट बना दो कंपार्टमेंट जो हमारा बना पहला कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल गया दूसरा कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल गया ये हम लोग बाहर से देख पा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो स्टेट लेकिन ये जो एक पार्टिकल गया और एक कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल गया जब हम उसका डिस्टिंक्ट बिहेवियर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट को हम लोग देखना चाह रहे हैं तो तब जब हम उसको अंदर में झाँक करके देखेंगे उसके तब हम लोगों को मिलेगा जो पहला जो सिस्टम में जो हम लोगों का गया उसमें ए भी जा सकता बी भी जा सकता सी भी जा सकता तो कितना पॉसिबल केसेस हो सकता कितना डिस्ट्रिक्ट अरेंजमेंट हो सकता ना पहला में एक गया ये तो ठीक है लेकिन एक में से कौन सा गया ये भी जा सकता बी भी जा सकता सी भी जा ये है प्रॉबलिटी और दो में क्या प्रॉबलिटी ना ये प्रॉबलिटी तो ये माइक्रो स्टेट में कितना माइक्रो स्टेट हो सकता तो इतना माइक्रो स्टेट हो सकता तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट जैसे आप लोगों के एग्जाम में आ सकता आपके पास दो कंपार्टमेंट है लेकिन चार डिस्टिंगेबल पार्टिकल है तो आप लोग क्या करोगे ना इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा चार के जगह में अगर तीन है तो चार होगा तो चार है तो हमारा पांच होगा इस तरह का अरेंजमेंट भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा माइक्रो स्टेट क्या होगा ना टू टू दी पावर फोर माइनस सिक्सटीन होगा तो यहाँ पर जैसे एट करना से एट आ रहा था वहाँ पर एट करना से हम लोग को सिक्सटीन लाना पड़ेगा तो इस पर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए स्टूडेंट कितना है